Tak vážení přátelé, dobrý večer i za mě. Mě říkají radar, přijel jsem k vám od někud z nějaké české skalice, kde to asi je, že jo? A byl jsem požádán, abych vám tady povyprávěl o skautské stezce, nicméně ne o té oficiální skautské stezce, nejbrž o, řekněme, stezce alternativní, kterou vyvinula a používá naše středisko. Nutno říct, že můj obrazový doprovod bude poněkud strohý, tak snad se o to víc budete soustředit na to, co budu povídat. A co budu povídat? Především to, proč jsme se vlastně do vlastních stezek pustili, jaké úkoly ve stezce používáme, čím jsme nahradili problematický symbolický rámec, jaký máme motivační systém ve stezce a čeho jsme celou tou prací vlastně dosáhli, k čemu nám to vlastně bylo. Takže proč jsme chtěli svoje vlastní skautské stezky? No, především proto, že jsme vyzkoušeli ty stezky oficiální. Forma i rozsah nám příliš nevyhovovaly, se symbolickým rámcem jsme si absolutně neuměli poradit, takže jsme se vydali nějakou vlastní cestou, ale je nutno říct, že naše stezka není nic až tak světoborního. My v podstatě v té stezce používáme úkoly z té stezky oficiální, protože ty se nám líbily, zdály se nám moderní, ty aktivity byly zajímavé a proto jsme je vzali, Trošku jsme si je vytřídili, přetřídili, doplnili jsme si je o oddílové doplňky, uspůsobili rozsahem potřeba našeho oddílu a především ze čtyřech knížek jsme poskládali jednu jedinou pro jednoduchost. Tuhle tu knížku jsme potom rozdělili do dvou stupňů. Na první stupeň a druhý stupeň mladší skal, další skal, přičemž do toho prvního stupně jsme zařadili úkoly, které Zkrátka, kde se má ten scout sám rozvíjet, kde si má vyzkoušet co nejvíce činností, když toto staršího scouta na tom druhém stupni už vnímáme jako někoho, kdo by měl více pomáhat té družině, kdo by měl vést tu družinu, kdo by měl pomáhat ostatním a pomáhat svedení modílu. Takže my používáme úkoly ze stecky oficiální, jenom je zkrátka jinak třídíme. Tak, největším kamenem úrazu pro nás na těch stezkách byl symbolický rámec. Tady krátký exkurs do historie, jestli si pamatujete na ty archaické stezky, dříve ve stezkách nebylo vůbec nic, ta stezka byla v podstatě knížkou na podpisy, následně do stezky přihopsalo spoustu trpaslíků, hobitů, elfů a to jsme nevěděli, proč bychom to vlastně měli používat. A proto jsme hledali pro naši stezku nějaký e, hlubší smysl, nějaký e, větší náboj a motivací nebo e, tím nábojem se stal ten scout samotný. Ten scout a jeho život e, v podíle. Čili že pro nás se stezka tím pádem stává jakýmsi záznamníkem událostí, v tom oddíle a události v životě toho skauta. My jsme do stezky doplnili možnost vlepovat si tam fotky z tábora, vlepovat si tam fotky z rácovského kurzu, ze slibu, doplňovat si zápisy o odborkách a podobně. Tohle to potom není vůbec závislé na tom, jaká pohádka se komu líbí, jaký symbolický rámec chceme zrovna třeba používat v oddíle, na táboře, kdekoliv. A ta stezka nám v průběhu let zůstává vlastně tímto stále stejná. Potom bylo potřeba vymyslet nějaký motivační systém. Proč by vlastně ten scout tu stezku měl plnit? Nutno říct, že v oficiálních stezkách je motivační systém jakýchsi výzev. S těma jsme neměli vůbec problém, ty se nám zdály velice povedené, nicméně jsme je nakonec stejně nepoužili. A e, potom je tam motiv, motivačním systémem hra Sakulus, e, kartičky, samolepky. To jsme využívat nechtěli, už kvůli tomu, že to bylo pevně zpěté s tím e, fantasy symbolickým rámcem. A proto jsme si jako motivační systém naší stezky a poté scouty zvolili zážitky a osobní růst. U nás je to tak, že po slibu ten scout má možnost si plnit běžné oficiální odborky. Pustí se do plnění prvního stupně, po splnění prvního stupně si potom může splnit dvě takové naše velké oddílové výzvy, takové odborky, které jsou u nás populární a tradiční, a hlavně po prvním stupni středisko zaplatí, nebo je ochotno zaplatit tomu scoutovi rácovský kurz. 
To se zároveň stává takovou jakoby vzpruhou do staršího skautského věku, jak jsem mluvil o tom druhém stupni. A po druhém stupni potom si scout může splnit tři odlípera, středisko je ochotno ho vyslat na čepetelský kurz, zdravotnický kurz, no a tam de facto stezka pro scouta končí, scout se stává roverem a tu stezku s těmi vyplněnými záznamy si odnáší prostě do života a může mu připomínat ten život v oddíle. Tak a čeho jsme vlastně celou tou prací, která nebyla vůbec malá, dosáhli. Tak především jsme dosáhli toho, že nám stezky zase začaly fungovat. Tu stezku používám od roku 2011. To pouhé de facto přeskládání úkolů a zjednodušení té formy pomohlo především našim rádcům, kteří se původně v té stezce těžko orientovali. A zároveň nám to pomohlo v tom, že když si děláme vlastní stezku, tak si tiskneme i v malých nákladech, tiskneme si jednou za jeden až dva roky a tím pádem jakási aktualizace, ať už jakákoliv pro nás není vůbec žádný problém. Zkrátka, když se objeví nějaký bod, který je potřeba předefinovat, proč ne, tak ho prostě změníme a s novým výtiskem ty další skauti už ho mají změněný ale stále nám zůstává v průběhu let ten náš vnitřní motiv té stezky, ten scout a záznamník toho scouta v tom, a ten jeho život v tom oddíle zůstává stále stejný a neměný, protože každý si tu stezku uspůsobí podle sebe. Tak, jelikož nám zbylo ještě chvilka času, jak jsem to poznal, tak e, bych vám asi řekl tolik, že e, pokud byste někdo chtěl do ty stezky nahlídnout, mám tady sebou, tak mě potom, když tak po večeru odchytněte tam na baru. A jinak tohle moje povídání je vlastně schnutý v článku, který e, vyšel ve scoutingu v říjnu, teďka v roce 2015. Na základě tohoto článku jsem vlastně i tady, na základě tohoto článku se mě ozvalo i spousty středisek z různých koutů republiky. A takže ta stezka se rozletla poměrně rychle do světa a vrací se mi třeba i zpětné vazby v tom, že s tou stezkou pracují i dále, což já třeba považuji za naprosto geniální nápad ten, když Odíl vzal stezku a ne, že by ji vytisknutou, svázanou předal scoutům, ale vytiskl jim jednotlivé archy a v rámci rukodělky si ji třeba na schůzce svázali což ten scout zase dostává k té se blížší vztah a e, poměrně rád i plní a rád i přejímá. Pokud byste se ještě někdo chtěl zapojit do e, revize scoutských stezek, která se nyní chystá, jsem to vypadl konektom, se mi budou radost, e, tak e, určitě můžete, ozvěte se do scoutského odboru, protože e, získali na to grant a snad se s tím teďka e, něco bude dít s těmi stezkami oficiálními. Já vám Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek večera.